എങ്ങനെയാണ് ഈ ഓഡിയോ ആംപ്ലിഫയർ ബ്രെഡ് ബോഡി ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കുന്നു നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് അതിനാവശ്യമായ കമ്പോണൻസ് ഒക്കെ ഞാനിവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഓഡിയോ ആംപ്ലിഫയർ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് നമുക്കൊരു സർക്യൂട്ട് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലൊരു സർക്യൂട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ആ സർക്യൂട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ഈ സർക്യൂട്ട് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ഓഡിയോ ആംപ്ലിഫയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് കമ്പോണൻസ് ഇതിലുണ്ട് അപ്പോൾ അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഓഡിയോ ആംപ്ലിഫയറിന് ഒരു ഐ സി ആണ് മെയിൻ അതിൻ്റെ കമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എൽ എം മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞ ലീനിയർ ആംപ്ലിഫയർ ഐ സി ആണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടി ഒരു ഒൻപത് വോൾട്ടിൻ്റെ ബാൽട്ടറി വേണം അത് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒമ്പത് വോൾട്ടിൻ്റെ ഒരു ബാൽട്ടറി പിന്നെ കപ്പാ രണ്ട് കപ്പാസിറ്ററുകളുണ്ട് ഒന്ന് ആയിരം മി എഫിൻ്റെതും ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് വൺ മി എഫിൻ്റെയും കപ്പാസിറ്ററാണ് പിന്നെ റെസിസ്റ്റർ വേണം അത് ടെൻ കെയുടെ ശ്രമിക്കണം ടെൻ ഓമിൻ്റെ ഒരു റെസിസ്റ്റർ പിന്നെ ഇത് ഒരു വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്ററാണ് ടെൻ കെയുടെ വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്ററാണ് അതിന് മൂന്ന് പോയിൻറ്റുകളുണ്ട് അതാണൊന്ന് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ആരോ ആയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് അതിൻ്റെ മൂന്ന് അടുക്കത്ത് സെൻറ്ററിലെ പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും അത് അപ്പോൾ ടെൻ കെയുടെ ഒരു വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്ററും നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് പിന്നെ ഓഡിയോ നമുക്ക് കേൾക്കുന്നതായിട്ട് ഒരു സ്പീക്കറും ആവശ്യമാണ് അതായത് ഒരു എയ്റ്റ് ഓമിൻ്റെ സ്പീക്കറാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ മൊബൈലിലേക്ക് കണക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഓഡിയോ ജാക്കും നമുക്ക് വേണം അപ്പോൾ ഈ കമ്പോണൻസ് എല്ലാം നമുക്കൊന്ന് ആദ്യം നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മളൊരു ബ്രെഡ് ബോർഡിലാണ് ഈ സർക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ബ്രെഡ് ബോർഡ് എടുക്കുക പിന്നെ അതിന് പവർ കൊടുക്കുന്നതിനായിട്ട് ഒമ്പത് വോൾട്ടിൻ്റെ ഒരു ബാൽട്ടറി അതിൻ്റെ കണക്ടർ നീ കപ്പാസിറ്റർ ഇതാണ് ആയിരം മി എഫിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റർ ഇലക്ട്രോണിറ്റി കപ്പാസിറ്ററാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അടുത്ത കപ്പാസിറ്റർ പോയിൻറ്റ് മി എഫിൻ്റെ സെറാമിക് കപ്പാസിറ്ററാണ് അതും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ റെസിസ്റ്റർ ഉണ്ട് ടെൻ ഓമിൻ്റെ റെസിസ്റ്റർ ഞാൻ പക്ഷേ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ഓമിൻ്റെ റെസിസ്റ്റർ ആണ് ഹൺഡ്രഡ് ഓമും നമുക്കിതിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അത് കൃത്യമായി വർക്ക് ചെയ്യും പിന്നെ വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്റർ ടെൻ കെയുടെ വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്ററും ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആ ഇതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പോണൻ്റായ എല്ലാം മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറെന്ന് പറഞ്ഞ ലീനിയർ ആംബ്ലിഫയർ ഐ സി ആണ് ഇത് അപ്പോൾ ഈ ഐ സിയിൽ നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ബാക്ക് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് തിരിച്ചറിയേണ്ട ആവശ്യമാണ് എങ്കിലേ ഐ സി കൃത്യമായി വർക്ക് ചെയ്യുകയുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ഐ സി ഡാമേജ് ആകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലെ ഒരു നോച്ച് പോലെ കാണുന്ന ഭാഗമാണ് അതിൻ്റെ മുൻഭാഗം അവിടെ നിന്ന് വേണം നമ്മളതിൻ്റെ പിന്നെ എണ്ണാൻ അതായത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ നിന്ന് ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് അങ്ങനെ എട്ട് പിന്നുള്ള ഒരു ചെറിയ ഐ സി ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ഓഡിയോ ആംപ്ലിഫയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് സർക്യൂട്ട് ഒന്ന് നോക്കാം ഇതാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്ന ഐ സി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പിന്നുകളെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ നമ്പറുകൾ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ടു ത്രീ ഫോർ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതായത് ഈ ഐ സിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഈ കപ്പാസിറ്ററും നയൻ വോൾട്ടും ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ട പിന്നുകളാണ് അതിൻ്റെ നമ്പറാണ് ഈ എഴുതിരി ആറാമത്തെ പിന്നിലാണ് നമ്മൾ ബാൽട്ടറിയുടെ പോസിറ്റീവ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കപ്പാസിറ്ററുകളുടെ രണ്ടിൻ്റെയും കണക്ഷൻ വരുന്നത് ഫൈവ് എന്ന പിന്നിലേക്കാണ് ഫോർ എന്നത് ഗ്രൗണ്ട് ആണ് ത്രീ എന്നുള്ളത് പൊട്ടൻഷ്യൽ മീറ്ററിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു കണക്ഷൻ ടു എന്നതും ഗ്രൗണ്ട് ആണ് അപ്പോൾ അത് ഈ ഐ സിയിലെ ലെഗിൻ്റെ നമ്പറുകളാണ് ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് കാണാം ഒരു ഗ്രൗണ്ട് എന്ന പോർഷനാണ് ഈ വരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് അതായത് ഒരു ബാൽട്ടറിക്ക് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ഭാഗങ്ങളായിരിക്കും ഈ ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീക്കറിനുണ്ട് നെഗറ്റീവ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ഭാഗങ്ങളാണ് ഈ ഗ്രൗണ്ട് അതെപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്
സ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഐ സിയുടെ ഫ്രണ്ട് ആദ്യം തന്നെ കണ്ടത് അതായത് ആ നോച്ചുള്ള ഭാഗമാണ് അതിൻ്റെ മുൻഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് കണക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഐ സി നമ്മൾ ബ്രെഡ് ബോഡിൽ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇനി അതിൻ്റെ പിന്നുകൾ നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ നോച്ചിന് നേരെ മുന്നിൽ ഒരു ചെറിയ ഡോട്ട് കാണും അല്ലെങ്കിൽ ആ നോച്ചിനോട് നേരെ ഇരിക്കുന്നതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സൈഡിൽ നാല് ലെഗ് ഇപ്പുറത്ത് നാല് ലെഗ് അതായത് അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ നിന്ന് വേണം നമ്മൾ എണ്ണാൻ അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നേരത്തെ കണ്ട പോലെ സർക്യൂട്ടിൽ കാണാം സർക്യൂട്ടിൽ നാലെന്ന പോയിൻറ്റും രണ്ടെന്ന പോയിൻറ്റും ഗ്രൗണ്ട് ആണ് നമുക്ക് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ അത് ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യാം അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കോമൺ പോയിൻറ്റിലേക്ക് നമുക്കത് ഒന്നിച്ച് കണക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ചെറിയ കണക്ടർ കണക്ടിങ് വയറുകൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കത് കണക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ പിന്നാണ് ഒന്ന് ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പിന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടു പിടിക്കുക ഇതാണ് അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പിന്ന് അപ്പോൾ അത് ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പിന്ന് നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നാലാമത്തെ പിന്നാണ് നമുക്ക് ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നാലാമത്തെ പിന്നും ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യുക ഇതാണ് അതിൻ്റെ നാലാമത്തെ പിന്ന് നമ്മളെപ്പോഴും പിന്നുകളെ ഒന്ന് എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്തുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് തെറ്റാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ എണ്ണി തന്നെ നമ്മൾ തിട്ടപ്പെടുത്തണം ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വയർ കണക്ട് ചെയ്യാൻ മാറി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഐ സി ഡാമേജ് ആകുക അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യുക അത് വരാം അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ച് എപ്പോഴും കണക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നാലാമത്തെ പിന്നും നമുക്ക് ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നാലാമത്തെ പിന്നും നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തു ഇനി സർക്യൂട്ടിലെ ബാക്കി കണക്ഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്കുള്ള ഈ ഭാഗത്തേക്കുള്ള കണക്ഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ആയിരം യു എഫിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റർ കണക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അഞ്ചാമത്തെ പിന്നിലേക്കാണ് കപ്പാസിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഐ സിയിലെ അഞ്ചാമത്തെ പിന്നിലേക്ക് നമുക്ക് കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് കണക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഒക്കെ തിരിച്ചറിയുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു ചെറിയ കറുത്ത ലെയർ കാണാം അതായിരിക്കും അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ഭാഗം അതിനപ്പുറത്തുള്ള ലെഗ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ഭാഗമാണ് നമുക്ക് ഐ സിയുടെ അഞ്ചാമത്തെ പിന്നിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം ഐ സിയുടെ അഞ്ചാമത്തെ പിന്നെ ഇതാണ് നാലിന് നേരെ മുകളിൽ ബാക്കിൽ നിന്നായിരിക്കണം നമ്മൾ ബാക്കി പിന്നുകൾ എണ്ണാൻ അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ പിന്നെ അപ്പോൾ അവിടേക്ക് നമുക്ക് കപ്പാസിറ്റർ കണക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്റി നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത കണക്ഷൻ അടുത്ത ഒരു കപ്പാസിറ്ററും റെസിസ്റ്ററും സീരീസായിട്ട് അവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കപ്പാസിറ്റർ നേരെ അതിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ പിന്നിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അത് സെറാമിക് കപ്പാസിറ്ററാണ് അപ്പോൾ അതിന് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഇല്ല നേരിട്ട് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ പിന്നിലേക്ക് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ കപ്പാസിറ്റി നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അതിനോട് നേരെ ഒരു റെസിസ്റ്റർ കൂടിയുണ്ട് അതായത് ടെൻ ഓമിൻ്റെ റെസിസ്റ്ററാണ് പക്ഷേ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ഓമിൻ്റെ റെസിസ്റ്ററാണ് അപ്പോൾ അത് കണക്ട് ചെയ്യാം സെറാമിക് കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ അടുത്ത ലെഗിൽ നിന്നാണ് അത് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കത് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം കപ്പാസിറ്ററിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ മറ്റേ എൻ്റെ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യണം റെസിസ്റ്റർ കണക്ട് ചെയ്തു ഇനി റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഈ അടുത്ത ലെഗ് ഈ ലെഗ് നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഗ്രൗണ്ടുകളെല്ലാം ഒരേ പോയിൻറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് കണക്
അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പ്രൊസസ്റ്ററിൻ്റെ മറ്റേ ഇൻഡ് നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തു ഇനി അടുത്ത ഭാഗം നോക്കാം അതായത് നമ്മുടെ സ്പീക്കറിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് നേരെ ആയിരം മ്യൂസ് കപ്പാസിൻ്റെ നെഗറ്റീവിലേക്കാണ് അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു സ്പീക്കർ ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സ്പീക്കറിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് അതിൻ്റെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഞാനൊരു രണ്ട് വയർ വെച്ച് അത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് നമുക്ക് കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ഭാഗത്തേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം ഇതാണ് കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ഭാഗം അപ്പോൾ അവിടെ അത് കണക്ട് ചെയ്ത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ബ്രെഡ് ബോർഡിൻ്റെ കണക്ഷൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അതിൻ്റെ ലെഗുകൾ കറക്റ്റായിട്ടാണോ ഫിക്സ് ആയിരിക്കുന്നത് തൊട്ടപ്പുറത്ത് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കമ്പോണൻറ്റുമായി ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി സ്പീക്കറിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ഭാഗം അത് എപ്പോഴും ഗ്രൗണ്ടിലാണ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഗ്രൗണ്ടുകളെല്ലാം ഒരെൻഡിൽ നമ്മൾ ഉറപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ എളുപ്പമുണ്ട് കണക്ഷൻ നൽകുന്നതിന് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ഭാഗം നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഏകദേശം കംപ്ലീറ്റ് ആയി അതായത് കപ്പാസിറ്ററുകളും റെസിസ്റ്ററും ഒക്കെ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തു സ്പീക്കറും കണക്ട് ചെയ്തു ഇനി അതിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗം അതായത് ടെൻ കെയുടെ വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്റർ അത് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഐ സിയുടെ മൂന്നാമത്തെ ലെഗിലേക്കാണ് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതിലെ സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ് ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ പിന്നിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മളത് ബ്രെഡ് ബോർഡിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യുക ചെയ്തു ഇനി അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ അപ്പോൾ ആ കണക്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു കാണാമെന്ന് തോന്നുന്നു വെരിയൽ ഡെസിറ്റിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ സെൻട്രലിലുള്ള പോയിൻ്റ് നമ്മൾ ഐ സിയുടെ മൂന്നാമത്തെ പിന്നിലേക്ക് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ സർക്യൂട്ട് ഒന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് കറക്റ്റായിട്ടാണോ നമ്മൾ കണക്ഷൻ നൽകുന്നതെന്ന് ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ സർക്യൂട്ടിൽ നോക്കി തന്നെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ എപ്പോഴും സർക്യൂട്ട് ഒന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ കണക്ഷൻ നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു പോയിൻ്റ് ഗ്രൗണ്ടിലേക്കാണ് അപ്പോൾ അതിൽ റൈറ്റ് സൈഡിലെ ഈ പോർഷൻ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ ഒരു പിന്നും ഞാൻ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ആ കണക്ഷനും കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഒരു പോയിൻ്റ് നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തു വീണ്ടും നമുക്ക് സർക്യൂട്ടിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഏകദേശം കമ്പോണൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ ബ്രെഡ് ബോർഡിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അതിനാവശ്യമായ പവർ സപ്ലൈയും ഓഡിയോ 
ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നതിനായിട്ടുള്ള ഓഡിയോ ജാക്ക് വേണം അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഓഡിയോ ജാക്ക് ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ട് വേണം കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഗ്രീൻ വയറും ഒരു വൈറ്റ് വയറുമാണ് അതതിൻ്റെ വൈറ്റ് വയർ അതിൻ്റെ ശ്രമിക്കണം ഗ്രീനും വൈറ്റും ഒന്നിച്ച് ഷോട്ട് ചെയ്യുക യെല്ലോ അതിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ടാണ് അപ്പോൾ അതെപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് വേണം കണക്ട് ചെയ്യാൻ അത് റെഡ് ബോർഡിലേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാനതൊരു ജമ്പർ വയറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ഭാഗം നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ഭാഗം ഇതാണ് അത് നമ്മൾ വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്റൻ്റെ പോയിൻ്റിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം കാണാം അത് ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പിന്നിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തു ഇനി ഓഡിയോ ജാക്കിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ഭാഗം നമുക്ക് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സർക്യൂട്ട് ഏകദേശം എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു എല്ലാം നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്തു കമ്പോണൻസും സ്പീക്കറും ഓഡിയോ ജാക്കും നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തു ഇനി അതിന് പവർ സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നതിനായിട്ട് ഒരു നയൻ വോൾട്ടിൻ്റെ ബാറ്ററി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ റെഡ് വയർ അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവും ബ്ലാക്ക് വയർ അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവുമാണ് അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ഭാവം അതിൻ്റെ അതായത് നമ്മുടെ ഐ സിയുടെ ആറാമത്തെ ലെഗിലേക്കാണ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ഭാവം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആറാമത്തെ പിന്നിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ഭാവം ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്പീക്കറിന് ചെറിയൊരു വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ട് അതായത് സർക്യൂട്ട് കറക്റ്റാണ് സ്പീക്കർ ഓൺ ആയി എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആണ് ഇനി എല്ലാ കണക്ഷനും നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഒന്നുകൂടി നമ്മൾ ഒന്ന് വെരിഫിക്കേഷൻ നടത്തുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ ഓഡിയോ ആംപ്ലിഫയർ വർക്ക് ചെയ്യുമോ എന്ന് ഒന്ന് നോക്കാം എൻ്റെ മൊബൈലിലേക്ക് ഞാൻ അത് കണക്ട് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഓഡിയോ ആംപ്ലിഫയർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം എല്ലാ കണക്ഷനും നമ്മൾ ഏകദേശം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഓഡിയോ ജാക്ക് ഫോണിലേക്ക് ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്തു നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആംപ്ലിഫയർ വർക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്റർ നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന അതിൻ്റെ വോളിയം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വോളിയം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വോളിയം ഒന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എൻ്റെ ഓളിയം നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഓഡിയോ ആംപ്ലിഫയർ പ്രോപ്പറായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു തെളിവാണത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് ഇതിലും അതായത് അതിൻ്റെ വലിയ തരത്തിലുള്ള സ്പീക്കറുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഓഡിയോ ആംപ്ലിഫയറിൽ കണക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് മാറും എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓഡിയോ ആംപ്ലിഫയർ വർക്ക് ചെയ്തു എപ്പോഴും സർക്യൂട്ട് തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ കണക്ഷൻ വെരിഫൈ ചെയ്യേണ്ടതാണ് 
അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് പ്രോപ്പറായി വർക്ക് ചെയ്യിപ്